¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oye, no hay nada más malo para las cervicales que cuando la televisión queda en diagonal a la cama. Nos destruye el cuello. Ahora las televisiones tienen colgando un montón de cosas. El internet, el decodificador, la caja del databox y qué sé yo. ¿Cómo lo solucionamos? Un mueble. Un mueble que contenga el panel que mueve la televisión, pero que además pueda poner ahí todos esos periféricos que lo único que hacen es molestar y se ven feos. Me sobró un proyecto, un trozo grande de melamina y no lo voy a botar, así que lo corté y solo traje de la tienda la placa de MDF que voy a usar como tapa del gabinete, que más o menos se va a ver así. Voy a poner un brazo extensible de TV que soportará la placa de MDF, veré en qué parte de este lugar voy a fijar el brazo y por eso voy a dejar este espacio libre y así afirmará la tapa. Por el otro lado pondré este soporte de TV de pared. Los cortes que voy a usar son, para el marco, dos cortes de 124 por 20 centímetros y dos cortes de 69 por 20. Este se dividirá verticalmente con otro corte de 69 por 20. Las divisiones horizontales serán dos de 34,5 centímetros por 18,5 y dos de 85 centímetros por 20. Y para los soportes del fondo usaremos dos cortes de 85 por 11,5 centímetros. Todos estos cortes son melamina de 15 milímetros. Y para la puerta del gabinete nos trajimos un corte de 140 por 92 centímetros de MDF, también de 15. Lo primero, dejar impeque el MDF porque va a quedar a la vista. Así que lo vamos a lijar con lija del 120. Principalmente para sacar las imperfecciones del acarreo, los golpeteos que le damos. Luego le voy a dar dos manos de esmalte sintético al agua. En este caso ocupé un color negro semi brillante, cosa que se mimetice con el televisor. Lo pintamos por los dos lados. Recuerda que esto es una puerta que se abre y queda expuesta, así que tiene que estar muy bien por el derecho y también por el revés. Esperamos que se seque una horita más o menos y vamos por la segunda mano. Empezamos a armar y como los rompecabezas, primero tenemos que hacer la orilla, que en este caso son las dos maderas de 124 por 20 y las dos de 69 por 20 centímetros. Fundamental, la melamina de 124 centímetros va arriba de la de 69. Y para trabajar tranquilo, fijamos la posición con una presa escuadra y marcamos a 3 centímetros del borde, que ahí irá uno de los tornillos. Luego medimos 0.75 hacia adentro y así hacemos la perforación justo al centro del grosor de la tabla. Abajo hacemos lo mismo, primero medimos 3 centímetros y después 0.75 hacia adentro. Primero, tú sabes, hay que avellanar y luego ponemos los tornillos y así van a pasar derechito y no van a romper la madera. El trabajo es sí o sí con guantes, acuérdense que hay que protegerse, no se te puede olvidar. Y hacemos lo mismo al otro lado, perforamos a 3 centímetros, 0.75 hacia adentro y después los tornillos. Terminamos con la parte de abajo del gabinete colocando dos tornillos, ambos a 3 centímetros de los límites como lo veníamos haciendo. Ya con el marco armado, vamos a poner las dos repisas del lado de la TV, con sus respectivos fondos, los cuales nos ayudarán a sostener el gabinete en el muro. Entonces partiremos instalando uno de los fondos, que es un corte de 85 por 11,5 centímetros, y sobre él irá una repisa de 85 por 20. Marcamos por fuera en la base 83,5 centímetros a 0,75 centímetros del borde, y ahí irá uno de los tornillos. Y a este otro lado irá a 4,5 centímetros, claro, porque le sumamos 1,5 del ancho del MDF, que es el vertical, más los 3 centímetros que estamos usando de margen. Y marcamos, por supuesto, a 0,75 del borde. Hacemos lo mismo, a avellanar y luego a atornillar. Continuamos con el otro fondo, que se instala de la misma manera, un tornillo a 83,5 centímetros y el otro a 4,5. Para fijar la repisa tengo que marcar dónde quedará para ver que esté bien ubicada y cuál es el centro para poder atornillar. 
eso es a los 13 y a 13,75 centímetros desde el borde. Es decir, los 11,5 de la melamina de fondo más los 1,5 centímetros del ancho de la melamina del marco. Bajo ese centro con la escuadra por el lado de afuera, que es donde voy a perforar, y marco a 3 centímetros de cada extremo. ¿Qué le parece? Nos volvemos a ayudar con la presa escuadra, que pucha que es útil. Avellanamos, atornillamos, así como lo venimos haciendo, y hacemos exactamente lo mismo al otro lado. Marcamos a 13,75 centímetros y a partir de ahí hacemos las marcas de 3 centímetros desde cada borde. Este trozo 69 por 20 es nuestra columna. Para fijarlo vamos a instalar unos tornillos justo en esta línea a 3 centímetros de cada borde. Lo mismo vamos a repetir al otro lado. Y vamos a marcar donde vamos a hacer los tornillos afuera mejor. Entonces medimos 11,5 más los 0,75 para que el tornillo le pegue justo a la mitad de la que lo va a recibir. Marcamos con una escuadra a 3 centímetros de cada borde. Y como si fuera espejo repetimos al otro lado. Por supuesto marcamos a 3 centímetros de cada borde. Ahí presentamos, lo afirmamos con prensa escuadra y perforamos en las marcas. Y lo mismo que las películas de Cowboy, tomamos el taladro con el mango al revés para tener más espacio de maniobra. Vamos a reforzar la unión entre las repisas y los fondos a todo lo largo. Para eso pondremos dos tornillos por pieza, cada uno a 20 centímetros de cada lado y 0.75 hacia adentro. Y repetimos este modo operandi, perforamos y atornillamos. Cuando instalemos la tele, el deco y otros cachureos, vamos a necesitar que todos estos aparatos se conecten entre sí, además de la corriente eléctrica. Entonces vamos a hacer cuatro perforaciones con una broca de copa para que todo pase sin problemas. Primero, tenemos que tener claro la posición de las repisas que aún no instalamos. Entonces vamos a medir, para tener tres espacios de 22 centímetros. Marcamos 22 centímetros desde el lado interior del marco para ver dónde voy a poner la repisa, más 0.75 para hacer la línea donde perforar. Esto lo hacemos desde ambos lados del marco del gabinete. Con escuadra proyectamos la marca en la melamina. Y del otro lado hacemos lo mismo pero marcamos la línea del medio, porque es en esa donde vamos a colocar los tornillos que harán la unión. Esta escuadra es fantástica, tiene este borde que permite hacer de manera fácil y precisa todas estas marcas. En la línea del centro marcamos 3 centímetros hacia adentro de cada borde, que es donde irán los tornillos. Como lo hemos hecho en todo el proyecto, y de abajo hacia arriba medimos con la wincha. Y al otro lado exactamente igual, 22 centímetros más 0.75 en cada lado. Proyectamos la línea de perforación por fuera del gabinete y por supuesto marcamos a 3 centímetros de cada borde, que es donde irán los tornillos. Marcar con línea donde va el borde de la repisa ayuda a ubicarla para poder perforar con tranquilidad y así va a quedar de manera correcta. Ahora podemos marcar para hacer las perforaciones. Abajo en el marco, el primer agujero para la salida de la energía, ahí donde sale desde la zapatilla. En la repisa al centro para que pasen los cables del deco. En la columna divisoria, una perforación para que vaya el cable de la TV a la zapatilla, que es la energía. Y en el otro espacio para que vayan los cables de conexión entre deco y TV. Tú puedes hacer más perforaciones si lo necesitas, en las otras repisas, por supuesto. La que conectará la tele con la zapatilla la marcaremos a 10 centímetros del borde superior y a 4,75 centímetros de la repisa inferior. La segunda perforación que conectará el modem y deco con la zapatilla, que es la energía, va al centro de esta repisa, que es la inferior. A 17,5 centímetros está el centro a lo largo y a lo ancho marcamos 4 centímetros. ¿Ven? Nos va a dar perfecto la perforación con el margen. La tercera perforación que conectará la tele con el modem y el deco la haremos justo al centro, a los 11 centímetros. Y el centro a lo ancho son 10 centímetros. Ahí perforamos. Y la última para la salida de la zapatilla de la corriente va a una perforación a 4 centímetros a lo ancho y a lo largo a 5,5 centímetros desde el extremo.
empezamos a perforar. Un dato, nunca hay que forzar la broca copa y empujarla hasta que rompa al otro lado. Cuando se empieza a trabar, sacamos de ahí y entramos por el otro lado. Y así nos van a quedar los bordes parejitos. Listas las perforaciones. Impecable. Entonces presentamos las dos repisas que nos faltan instalar. Las ubicamos con nuestras marcas que hicimos, avellanamos y unimos. Y realizamos las perforaciones en las marcas de 3 centímetros colocando después los tornillos. Finalmente unimos la columna central con el marco del gabinete a 36,75 centímetros. Y a lo ancho marcamos a 10 centímetros y solo vamos con un tornillo acá. Y hacemos exactamente lo mismo acá arriba. Medimos 36,75 centímetros, luego los 10 centímetros lo ancho y marcamos. ¡Ey! Nos está quedando increíble. Enchapamos los cantos y ya nos vamos a instalar. Colocamos adhesivo contacto en todos los cantos que nos van a quedar a la vista. Yo saqué una cuñita del mismo enchape para esparcir el adhesivo. Es típico eso. Y luego ponemos adhesivo en el mismo enchape. Esperamos unos 10 minutos y ya se nos hizo de noche esperando. Y luego lo pegamos. Es recomendable protegerse las manos con guantes. El adhesivo no es bueno que esté en contacto con la piel. Y seguimos colocando adhesivo y enchape. Como tenemos que esperar 10 minutos, sacamos por mientras el sobrante con espátula. Uno lo mantiene firme y sale fácil. Y ahora, antes de llevarnos el mueble, el gabinete, para instalarlo definitivamente, vamos a poner el soporte de la tele sobre la tapa. Hay que ponerlo bien centrado, pero es re fácil, como esto tiene un agujero al medio. ¿eh? Yo primero tiré dos diagonales, marqué el centro y como veo al otro lado, ahí lo centré perfectamente. Y para que no me quedara chueco, me di ahí, me di ahí, me di para acá y ahí está. Todo marcado, listo para hacer las perforaciones de los pernos que van a sujetar esto, que están ahí. Pues lo último que vamos a hacer acá son los agujeros por donde voy a pasar los pernos, para firmar el soporte que va a la pared. Tomé la medida de esto, la medida de esto, las restas correspondientes y marqué los cuatro agujeros Hago los hoyos y nos vamos a instalar esto de una buena vez. Y ahí lo último de lo último de lo último que queda por hacer es el agujero para que pasen los cables, tanto de los periféricos como de la alimentación del televisor. En mi caso, yo tengo que hacer el agujero mirando de frente a la televisión al lado derecho. Va a depender de cómo esté la configuración de su televisor y del enchufe donde lo tenga ubicado. Usted acomódelo en su casa como quiera. Así que voy a hacer el agujero por aquí. Puede ser aquí, allá, un poco más allá. Va a estar tapado por la tele, esto no importa. ¿ya? Lo único que tiene que preocuparse es que este agujero no tope con esta placa que va a quedar detrás. Bueno, para instalar todo lo que queremos instalar, tenemos que tomar ciertas medidas porque el mueble y después el anclaje de la televisión tenemos que trasladarlo acá para saber exactamente dónde vamos a poner nuestros tornillos. Pero antes, despejar el área. Aquí voy a poner mi gabinete, ¿no es cierto? Y la altura que le vamos a dar es 110 centímetros respecto del suelo. Es una altura cómoda para ver televisión acostado y lo vamos a correr 8 centímetros desde la pared. ¿Por qué? Porque la pared tiene 140 y el gabinete tiene 124. Son 16 la diferencia, 8 por cada lado. Ahora vamos a instalar el soporte de la televisión. Usted ya sabe cómo es eso, porque hicimos un programa donde le enseñamos a instalar todo tipo de soportes para la tele. Tengo el mueble dado vuelta porque voy a hacer las perforaciones para poder colgar el mueble. Lo voy a hacer a 7 centímetros del borde, a 7 desde el borde, lo mismo al otro lado y repetimos abajo. Así que hago estos cuatro hoyos, presento, marco y agujereamos la pared. 
Yo tengo marcado todo el contorno del gabinete aquí en la pared para que sea más fácil guiarse. Esto ya está a nivel, que es importante. Voy a tener que pedir ayuda a un vecino que lo afirme de abajo para yo poder marcar bien. No voy a hacer el agujero, voy a marcar nada más. El nivel está perfecto. Yo recomiendo que este mueble se instale solo cuando hay una pared de ladrillo o una pared de hormigón. Cuando hay un tabique solo, no conviene. Indispensable, elemento de seguridad. Cuando usted va a perforar un muro que es exterior, o cualquier otro muro en realidad, fíjese bien de medir el muro y medir la broca. Aquí estamos metiendo bastante la broca. O sea, no pasar para el otro lado. Hay que tener precaución. Vamos a meter el, el tarugo de este tarugo clavo. Y le saqué el tornillo para poder golpear a ver si entra solo. Y entra solo, perfecto. La idea es que solo me quede en el mueble la cabecita del tornillo. Y ahí entró perfecto. Y vieron ustedes todo lo que entró, así que vamos a estar muy bien. Ya vecino, ayúdeme. Eso, le altemo. Ahí estamos ahí con ese. Ahora tenemos que afirmar este soporte a la pared, que es el que nos va a recibir la televisión con esta plancha. Entonces la voy a poner a 14 y medio desde el borde izquierdo y a 8 y medio desde arriba. Medimos y perforamos entonces. Vamos poniendo nuestros tarugos. En este caso estamos usando el tarugo clavo porque tenemos que llegar hasta el hormigón que está 5 centímetros después. Entonces necesitábamos algo lo suficientemente largo. Con la ayuda del vecino nuevamente vamos a poner este tablero en el soporte que acabamos de instalar. Vamos a juntarle al primer agujero aquí tenemos uno calzado voy a usar una llave chicharra con un dado de 10 para ir afirmando ahí tenemos uno puesto pongamos la tele ahora a ver si esto funciona y quedó fantástico, miren todo lo que permite abrir, que era lo que yo quería, ¿no es cierto? Que quedara más centrado con la cama. Pero lo mejor de todo, tengo acceso a las repisas para guardar todos los cachureos y todos esos periféricos y cables y cosas que hay detrás de la tele. Aquí va a quedar ordenadito. Ahora voy a mononar un poco esto, voy a tapar las cabezas de los tornillos que siempre son feas. Y después vamos pasando cable y ordenando los juguetes. Quedó súper bueno esto ya, no más cables colgando, no más juguetería y juntando polvo, no más dolor del cuello, porque vamos a tener la televisión más centrada con la cama. Eso era lo que yo quería, así que quedó increíble, ¿no es cierto? ¿Quieren más proyectos para tu dormitorio? Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir una notificación cuando estrenemos un nuevo video. Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabela.com.